ഏവർക്കും നമസ്കാരം ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന സുൽത്താൻ കോട്ടയും പാലക്കാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്ന രാജകൊട്ടാരവും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു മഹനീയ സ്ഥാപനമായ ഈ സന്നിധിയിൽ എത്തുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു പ്രവൃത്തി മൂലം ശ്രീ ശ്രീമൂലം പ്രവൃത്തി എന്ന ആപ്തവാക്യം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനും സഹായിച്ച ഏവർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നെട്ടോട്ടത്തിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമാധാനമാണ് പക്ഷേ ലഭ്യമാകുന്നത് തുടർച്ചയായ ടെൻഷനുകളാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നടന്നു വരുമ്പോൾ അടുത്തതിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അത് ലഭ്യമാകുന്നത് ശരിക്കും സമാധാനം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമോ സമയമോ നാം കണ്ടെത്താറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് നന്നാക്കണം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നന്നാവണം നാട് നന്നാവണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും നാം നമ്മ നന്നാവണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്നാവൽ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം നമ്മളിലേക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ മുതിരാറില്ല അഥവാ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനോ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവറോ നമുക്കുണ്ടാകാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഈശ്വര വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ മാന്യ വ്യക്തികൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല ചിന്തകളും വിഭിന്ന രീതിയിലെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായത് ഞാൻ എത്രയേറെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശയ സമന്വയം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാം എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മളുടേതായ മാറ്റങ്ങൾ അല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് എന്തായാലും ഇത്തരമൊരു അനുഭവം ഒരുക്കിയതിന് ഈ ഈശ്വര മഹാവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വാമിനിമാർക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും ഉള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓം കലണ്ടർ പ്രമാണം നാളെയാണ് മഹാശിവരാത്രി ഈശ്വര വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ശിവരാത്രിയോട് അനുബ ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വാർഷികവും കൂടിയാണ് എൺപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഈശ്വര യജ്ഞം ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഈ ആധ്യാത്മിക സേവന ഈ സേവനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുട്ട് നീക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ശിവജയന്തി പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതുകൊണ്ട് ശിവരാത്രി എന്നല്ല പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ 
ശിവജയന്തിയെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായ അവബോധം സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയണ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ മാറാനുണ്ട് മാറ്റം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പുതിയ ജന്മം കിട്ടിയതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ശിവരാത്രി എന്നല്ല ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ധ്യാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പരിവർത്തനം നമ്മളെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യമായ വിഷയം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും വേദന മനസ്സിൻ്റെ വേദന കുടുംബങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വേർപാട് കൊണ്ട് മനസ്സുകൾ വേദനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ വേദന അകറ്റാൻ അതിനുള്ള വെളിച്ചമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മുഖ്യ വിഷയമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് വെളിച്ചം വീശാം താഴെ എക്സിബിഷൻ കണ്ടിട്ട് വന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ ഒരു സ്റ്റാളിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശരീരമാണോ ശരീരത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ശരീരമാണോ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി കിട്ടണുണ്ട് എന്താ മനസ്സിലായത് എന്താ മനസ്സിലായത് ആരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ഉത്തരം മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഞാൻ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ എന്താ മനസ്സിലായത് ആ ഞാനൊരു ആത്മാവാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരം എല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റെ എന്നല്ലേ പറയാം എൻ്റെ പേര് അല്ല എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട് അപ്പം അതെല്ലാം എൻ്റെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ വേറെ ആരാ ഞാൻ ആത്മചൈതന്യം ഇത് ശരീരം ഇതൊരു കാറ് ഞാൻ ഡ്രൈവർ ഈ കാര്യം നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഡ്രൈവറാണ് ഡ്രൈവർ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ഒരു ജ്യോതിയാണ് പ്രകാശമാണ് ആത്മാവ് ഒരു ഊർജമാണ് ഞാൻ ഊർജമാണ് ഇത് ദ്രവ്യം മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ എനർജിയും ഈ മാറ്ററും ഈ ഊർജവും ഈ ദ്രവ്യവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ആരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വേർപാടുണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്തബന്ധമാകണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ വേർപെട്ടാലും നമുക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാവും മിത്രബന്ധമായാലും മതി മിത്രബന്ധമായാലും മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീച്ചർ വന്നിട്ട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയയിലെ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് മരിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഓരോ ടീച്ചർക്കും ഓരോ കുട്ടിയും എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അതും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കുട്ടിയാണ് തുമ്മി വീണു മരിച്ചു ഒരു തുമ്മലില് മരിച്ചു എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവും ദിവസവും ഒരാളും രണ്ടാളും മൂന്നാളും കൂട്ട മരണങ്ങളും അല്ലേ മിക്കവാറും ദിവസവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കേട്ടില്ലേ നേപ്പാളിൽ പിക്നിക്കിന് പോയി ടൂറിന് പോയി റൂമിൽ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു കുടുംബത്തോടെ 
ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓ വെട്ടുന്ന അങ്ങോട്ട് കയറിയതേ ഉള്ള റോഡിലേക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കയറി ഒരു വണ്ടി വന്ന് തട്ടി മുട്ടി മരിച്ചു ഡെയിലി അത് വഴി പോകുന്ന ആളായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എത്ര മരണം അസുഖം ബാധിച്ചും പ്രായം കൊണ്ടും ആക്സിഡൻ്റ് കൊണ്ടും പല കാരണങ്ങളാലും പലതരത്തിലുള്ള മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായമായിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത്ര വേദനിക്കാറില്ല പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണം പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇനി പ്രായമായെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരുടെ മരണം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേദനയായി കിടക്കുക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറില്ല ഈ വേദനയിൽ നിന്ന് ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി അതിനുള്ള യുക്തി അതാണ് ജ്ഞാനം സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ശിവരാത്രി എന്നല്ലേ പറയണം ഇരുട്ട് നീങ്ങി വെളിച്ചം വരുന്ന വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്ന ഉത്സവമാണ് അപ്പോൾ വേദന ദുഃഖം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുട്ട് മനസ്സിൽ ഇരുട്ട് ബാധിച്ച പോലെ ജീവിതം അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോവാണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ നല്ല പഠിച്ചവരായിരിക്കും എന്നാലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുക വിഷമം കാരണം ടെൻഷൻ പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റണില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേർപെടുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുകയാണ് ചെയ്യണം അവർ ചെയ്തതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എനർജിയാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ നേരെ തിരിച്ച അവർ പോകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ ഡൗൺ ആകുക കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ എനർജിയാണ് വേണ്ടത് ആ കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തമാകാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാളിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാളിൽ ആത്മദർശനം എന്നൊരു സ്റ്റാളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വേറെയാണ് എൻ്റെ വേറെയാണ് ഞാൻ ആത്മ ചൈതന്യം ഇതെൻ്റെ ശരീരം അപ്പം മരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് ഈ ഡ്രൈവർ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനെയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക ഇതിനിറങ്ങണേ മറ്റൊരു വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ മരണം എൻ്റെല്ല അവസാനമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നെ മരണം അടുത്ത ജനനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മരണം നടക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മാവായി ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അപ്പം സിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുക എനിക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു ആത്മാവീ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ഇറങ്ങണ എന്തിനാണ് മറ്റേതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരമ്മയുടെ ഗർഭം എന്നെ കാത്തിരിക്കുക ഈ ഡ്രൈവറിനെ കാത്ത് അവിടെ ഒരു വണ്ടി റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണേ എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ സമയമായി പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒന്ന് കേടാവണം ആ കേടിനൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നിങ്ങളെന്ത് വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റർ ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായമോ ഇത്ര വേഗം പോയോ ഇതാണ് മരണം ഇതാണ് ജനനം ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലിയർ ആവേണ്ടത് ഇതെന്ന് ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി അടുത്ത അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അമ്മയുടെ ഗർഭം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ബീജം സങ്കലനം നടന്ന ഗർഭം ആ ഭ്രൂണം വളരും ആ വളർച്ച ഭ്രൂണം വളർന്ന ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ കാരണം ഡ്രൈവറിന് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് റെഡി ആവണം ആ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് റെഡിയാകാനുള്ള സമയമാണ് മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോ
വയറ്റിൽ അനക്കുണ്ടോ ചലനം ഉണ്ടോ അനങ്ങണോ അർത്ഥം എന്താ ചലനം ഉണ്ട് അർത്ഥം എന്താ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ വന്നു അതുവരെ വളർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചലനം ഉണ്ടാവില്ലേ ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാടക ഗനം ഒരിടത്ത് മരണം ഒരിടത്ത് ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരിടത്ത് മരിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടബോധം അയ്യോ എൻ്റെ ഇന്നാൾ പോയേ മറ്റൊരു വീട്ടിലൊരു കുട്ടി കുട്ടി ജനിക്കുകയാണ് അവർക്കെന്താ സന്തോഷം അവർക്ക് സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയായിട്ട് എവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു വർഷം എവിടെ ഇരിക്കും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പുറത്ത് വരും വളരും അപ്പം നമ്മുടെ ആരുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം അവരെല്ലാം ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏത് വീട്ടിലാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് പാലക്കാടാണോ കോഴിക്കോടാണോ മലപ്പുറമാണോ തിരുവനന്തപുരമാണോ നമുക്കറിയില്ല അത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാകാം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാകാം കാരണം ഈ ഡ്രൈവർക്കൊരു വണ്ടി നിറങ്ങി അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആവശ്യമില്ല അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു റോക്കറ്റിനേക്കാൾ സ്പീഡാണ് ഈ ആത്മീയ ഊർജത്തിന് ഊർജമാണല്ലോ ഊർജം നശിക്കില്ലല്ലോ ഇത് മാത്രമല്ല നശിക്കുള്ളൂ ദ്രവ്യം മാത്രമല്ല നശിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യണേ മണ്ണിൽ മൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യണം ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് വേസ്റ്റാണ് ഡ്രൈവർ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എഞ്ചിനീയറും ആകുള്ളൂ ഡോക്ടറും ആകുള്ളൂ വക്കീലും ആകുള്ളൂ സ്ത്രീയും ആകുള്ളൂ പുരുഷനും ആകുള്ളൂ ഇന്ത്യക്കാരന് ഹിന്ദു മുസൽമാനും ഒക്കെ ആവണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ വേണം വേണ്ടേ അപ്പം നമ്മുടെ ദുഃഖം മരണത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് മരണം എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആ അറിവില്ലായ്മ ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ടാണ് രാത്രി ആ ഇരുട്ട് നീ ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണം വെളിച്ചം വരണം വെളിച്ചം വരണം അപ്പം നമ്മുടെ ആരുടെ വീട്ടിൽ എവിടെ മരണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വേർപാട് കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖം വേദന നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഈ സത്യബോധം ഈ സത്യജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നമുക്കുള്ളിലേക്ക് കിട്ടണം എന്നാൽ ചോദിക്കും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ലേ ഇത്രയും കാലം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേഗം മറക്കാൻ പറ്റുമോ മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആര് പറയണം മറക്കാൻ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വേദനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നഷ്ടം ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വേദനിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ കുറയണം വീക്കാവണേ മനസ്സും വീക്കാവും ശരീരവും രോഗിയാക്കും സ്നേഹം തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവേണ്ടത് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടെ ഇരിക്കും കൂടെ ശ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശണ്ട പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖം വേർപ്പിച്ച് തട്ടിയും മുട്ടിയും പിന്നെ പോയതിന് ശേഷം അയ്യോ എൻ്റെ ഇന്നാൾ പോയല്ലോ പറഞ്ഞ് കരയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഏതാണ് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര നാളുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും വൈഫ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സന്തോഷം കൊടുക്കുക സ്നേഹം കൊടുക്കുക പരസ്പര ബഹുമാനം കൊടുക്കുക അതാണ് വെളിച്ചം കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് ജീവിക്കരുത് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് പരത്താതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ വേദന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണ വേർപാട് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ല ഒരിക്കൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരമ്മ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ഏകദേശം അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർ വന്നിട്ട് വളരെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു സംസാരിക്കാൻ പോലും മറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്തിനെങ്ങനെ കരയണ ചോദിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു എനിക്ക് ആ ദുഃഖം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു 
എനിക്ക് എന്താ എത്ര തീവ്ര ദുഃഖം എന്നറിയോ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസമായി ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കില്ല ആ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായത് അതിലൊരു ദിവസമാണ് ഒരേ വീട്ടിലാണ് ഡെയിലി കാണും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും ഒക്കെ ഞാൻ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും ആൾ വരും എടുക്കും കഴിക്കും എല്ലാം പോകും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മിണ്ടിയിട്ട് ആറ് മാസം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റണില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം നല്ല ഓർമ്മകളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേർപെട്ടതിന് ശേഷം ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടാവില്ല സന്തോഷത്തിൻ്റെ മൃ സ്മൃതികൾ സ്നേഹം സന്തോഷമാണ് നൽകുക ശുദ്ധമായ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സമാധാനമേ തരുള്ളൂ ദുഃഖം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അർത്ഥം അവിടെ എന്തോ ഇരുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വേദ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരോടൊപ്പം വെളിച്ചം കൊടുക്കുക വെളിച്ചം പരത്തുക പരസ്പര സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഇരിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് മരണം എപ്പോൾ കിടന്നു വരികയാണെങ്കിലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം മരണം എന്ന് പറയണത് നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കണം എൻ്റെ ഇന്നാളങ്ങ് പോയേ അവർ പോയിട്ടില്ലേ പോയത് എന്ത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പോയ ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ക്രിയകൾ ചെയ്യുമോ ഡെയിലി ക്രിയ വർഷാവർഷം ക്രിയ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയയൊക്കെ ചെയ്യണേ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആര് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ തെളിവാണത് ഇനി നമുക്ക് അവരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നതിന് പകരം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് വർഷമായി മരിച്ചിട്ടർത്ഥം ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് എവിടെയുണ്ട് ആൺകുട്ടിയാകാം പെൺകുട്ടിയാകാം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ ആ കുട്ടി എവിടെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്കൂളിൽ പഠിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരെ ഓർമ്മിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്ര വേദനിക്കണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദനകൾ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജം വേദനയുടെ ഊർജം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവും ഈ എനർജി അവിടേക്ക് ഒഴുകും ശരീരം കൊണ്ട് എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ച കരയരുതെന്ന് നമ്മളോട് പറയണം മരണശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരമല്ല ചെയ്യണേ പിന്നെയോ പിന്നെയോ ഹാ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഉപദ്രവമാണ് എങ്ങനെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ അസ്വസ്ഥമാ അവരെ ഓർമ്മിച്ച് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയുടെ ഊർജം ഒഴുകി അവരുടെ അടുത്തെത്തും അവരെവിടെയാണോ ആ സോൾ ആത്മാവ് ആ ഊർജത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോവും അവരുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തോന്നില്ലേ ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയണേ ഇല്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആര് വേർപെട്ടോ അത് ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും മിത്രങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക ദുഃഖത്തോടെ ഓർമ്മിക്കരുത് വേദനയോടെ ഓർമ്മിക്കരുത് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ അവരെവിടെയാണെങ്കിലും സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവട്ടെ സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ലൊരു പുത്രനായി പുത്രയെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിനും നാടിനും രാഷ്ട്രത്തിനുമെല്ലാം നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്രനായി പുത്രിയായി എവിടെയാണെങ്കിലും നന്നായിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുഭവിചാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേണ്ട ശ്രാദ്ധം മറ്റേ നമ്മൾ ശ്രാദ്ധ സമയത്ത് എന്ത് ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണോ അത് നമ്മളൊന്നീ പുഴയിൽ ഒഴുക്കും അത് പുഴയിലെ ജീവികൾ കടലിലെ ജീവികൾക്ക് ആഹാരമാക്കും കരയിലാണ് വയ്ക്കണതെങ്കിൽ അത് കക്കയ്ക്കോ കൊഴിക്കോ ഒക്കെ ഉപകാരമ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പുഴയിൽ കൊണ്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുമോ കടലിൽ കൊണ്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുമോ ഒന്നുമില്ല കാക്കയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമോ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികര സമ്പ്രദായം വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ അനേക നന്മകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളവരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്മരിച്ച് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുക നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് മുത്തശ്ശനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തവരായിരിക്കും പല തരത്തിൽ അവരുടെ പല ഉപകാരവും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെ ഓർമ്മിക്കാർത്ഥം നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കുക നന്ദി പ്രകടനമാണ് ഓർമ്മ റെസ്പെക്ട് ആദരവ് എന്താ നന്ദി അവരെന്തൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയോ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ മുത്ത ആണെങ്കിൽ ഈ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ അവർ തന്നതാ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നന്ദി എന്താ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് നല്ലത് ചെയ്യുക ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നല്ലത് കാണുക നല്ലത് പറയുക നല്ലത് ചെയ്യുക കയ്യിൽ അവരുടെ സമ്പത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയാകാം പൈസയാകാം സാധനമാകാം സാമഗ്രിയാകാം അല്ല അവർ കെട്ടിത്തന്ന ഭവനത്തിലാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ അധ്വാനം നമ്മൾ കഴിക്കുക അവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക അവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ആരിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേർപെട്ട് അയ്യോ ഒരു പോയല്ലോ എന്ന് ദുഃഖിക്കുകയല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുക തന്നതെല്ലാം തന്നതെല്ലാം അനേകരുടെ മംഗളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക സദുപയോഗം ചെയ്യുക അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശാർദ്ധ ഉപകാര സ്മരണ ആദരവിൻ്റെ സ്മരണ സദുപയോഗം ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല എന്ത് വരില്ല വേദന ഉണ്ടാവില്ല ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മരണത്തെ പ്രതിയും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആവുമോ എൻ്റെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആവുമോ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഉടനെ പേടിയല്ലേ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരു വേദന വരുന്നു അല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമോ ഞാനെങ്ങനെ മരിക്കുമോ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രതിയുള്ള ഭയം എന്താകും എന്താകും എന്താകാന എനിക്കൊരിക്കലും മരണമില്ല ഞാൻ മരിക്കില്ല അര ഞാൻ അര ഞാൻ ആത്മജീവിതം മരണം കടന്നു വരുമ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇതെന്നിറങ്ങും ഈ ഡ്രൈവർ സന്തോഷത്തോടെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാം ജനിച്ചാൽ മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണേ നമ്മൾ ഓരോ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് കടന്നു പോവുക കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ജനിച്ചു അർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മരണം സുനി ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങും ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നേ ഇറങ്ങുള്ളൂ എനിക്ക് മരണമില്ല ഞാനായാലും എവിടേക്കാണ് പോണേ ഈ ഡ്രസ്സ് മാറും ഈ ഡ്രസ്സ് മാറും പുതിയൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടാനാണ് പോണേ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അസുഖം കൊണ്ടോ ഏത് നിമിഷത്തിൽ മരണം കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പോകാൻ പറ്റും സന്തോഷത്തോടെ പഴയ ഡ്രസ്സ് കളഞ്ഞ് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന ലാഘവത്വത്തോടെ മനസ്സിനെ ലൈറ്റാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് പറയില്ലേ സുഖ മരണം ആൾക്കാർ പറയില്ലേ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് ഈ ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അതാണ് പഠിപ്പിക്കണം ഹൗ ടു ലീവ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡൈ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ നന്നായി മരിക്കും നന്നായിട്ട് മരണം എങ്ങനെ മരിക്കും അതിന് ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം സ്വന്തം മരണത്തെ പ്രതിയും പേടി വേണ്ട കാരണം എനിക്ക് മരണമില്ല ഈ വണ്ടി പോയാൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു വണ്ടി മറ്റൊരു വണ്ടി കിട്ടും മറ്റൊരു വണ്ടിയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോണേ ഇതാണ് മൃത്യുഞ്ചയ മന്ത്രം മൃത്യുവിനെ ജയിക്കാനുള്ള മന്ത്രം എന്താ മന്ത്രം ഞാൻ അമരനാണ് എനിക്കൊരിക്കലും മരണമില്ല ഞാൻ അനശ്വരനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നാശമില്ല കാരണം ഞാനൊരു അവിനാശിയായ ഊർജമാണ് ഈ വെളിച്ചം കിട്ടിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നിട്ട് പോകും ശിവരാത്രിയാണല്ലോ ഇരുട്ട് പോണ്ടേ അതിന് ഈ വെളിച്ചം നമുക്ക് വരാം ഇനി നമ്മൾ ആത്മാവാണ് ഞാനൊരു ഊർജമാണ് 
എനിക്ക് മരണമില്ല ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് അനുഭൂതിയൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഞാൻ ഈ നശിക്കുന്ന ദേഹമല്ല ഞാനൊരു അനശ്വര ആത്മാവാണെന്ന അനുഭവം നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യും ആ ധ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളാരാണ് ഞാനൊരു അനശ്വര ആത്മാവാണെന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇരുട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അനശ്വര ആത്മാക്കളാണ് സർവരും എന്ന ബോധം ഉണരും ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേദനകൾ നീങ്ങും നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് കുറച്ച് സമയം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശാന്തമാക്കും ആരെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പ്രതി എന്തെങ്കിലും ദുഃഖത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു നിഴലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേർപാടിൻ്റെ വേദന നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദന ഇന്ന് ഭഗവാൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് സമാപ്തമാക്കിയിട്ട് പോവാം ഈശ്വരന് ആ വേദന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മഷിയൊപ്പി എടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്തോളാം അതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് തരുന്നത് ഇത് തരുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം തരും ഇരുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നീക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നീക്കാൻ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി വെളിച്ചം വരും ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സ്വിച്ച് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്വിച്ചിൽ തന്നെ ഓണും ചെയ്യാം ഓഫും ചെയ്യാം ഓണാകുമ്പോൾ എന്തായി വെളിച്ചം വരും ഓഫായി കിടക്കുമ്പോൾ ഓഫായി കിടക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് ഇത് ഓഫായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരുട്ടുള്ളത് ശിവരാത്രി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓണാക്കും എന്താ ഓണാക്കണ്ടേ എന്താ ഓണാക്കിണ്ട് ഞാൻ ഈ നശ്വരമായ ദേഹമല്ല ഞാൻ അനശ്വര ആത്മാവാണ് ഇത് ഓണാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും വെളിച്ചം വരും ഞാൻ ആരാണെന്ന് വെളിച്ചം വരും അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ആരാണെന്ന് വെളിച്ചം കിട്ടും അപ്പം മരണത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് നീങ്ങി കിട്ടും ഇനി ആരെങ്കിലും മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുമോ വിഷമിക്കുമോ കരയോ അവരവരുടെ മരണത്തെ പ്രതി ഭയമുണ്ടോ അയ്യോ എന്താകും എന്താകും എനിക്ക് എന്താകും എൻ്റെ ഇന്നാൾക്ക് എന്താകും ഈ ഭയമുണ്ടോ ഉണ്ടാകുമോ ഇനി പേടിക്കൂ ഏതെങ്കിലും മരണം വീട്ടിൽ പോയാലും അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ വെളിച്ചം തോന്നും ഈ വെളിച്ചം ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു വെളിച്ചം ദീപം തെളിയിച്ചു തോന്നും എല്ലാവർക്കും ഈ വെളിച്ചം കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഓരോ തിരി കൊളുത്തി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു കൈവിളക്കായി മാറണം ആരൊക്കെ വേദനിക്കുന്ന അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്ന് മനസ്സിന്ന് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിനെ നീക്കണം അതിനാണ് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം നമ്മൾ മാത്രം തെളിഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിനെ നീക്കണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ മെഡിറ്റേഷനിൽ പഠിക്കണം ഈ കിട്ടിയ വെളിച്ചം എന്നും നിലനിൽക്കാൻ ഇപ്പോൾ എക്സിബിഷൻ കണ്ടു ഇവിടേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഒരു മാറ്റത്തിന് ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഓരോ ചിത്രവും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഫീലിംഗ് വരും ശരിയാണ് ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് ശരി ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടു പക്ഷേ ഇത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ വെളിച്ചം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കണം സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെളിച്ചം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നിത്യ സാധന ആവശ്യം ഡെയിലി മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആദ്യം മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കാൻ പിന്നീട് ദിവസവും സത്സംഗവും മെഡിറ്റേഷനും ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലുണ്ട് ഡെയിലി കാരണം ഡെയിലി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ തിരി കത്തി നിൽക്കുള്ളൂ എണ്ണ കൊടുക്കൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കിട്ടി നമുക്കൊരു വെളിച്ചം കിട്ടി എണ്ണ നിന്ന എണ്ണ നിന്ന തിരി വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് നിത്യ സത്സംഗമാണ് 
ഈശ്വരീ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഡെയിലി ഒരു മണിക്കൂർ സത്സംഗം ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആദ്യം ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുതിയൊരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അത് പ്രാഥമിക ക്ലാസ്സാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കാം ഡെയിലി എണ്ണ കിട്ടും ഡെയിലി മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം അതിലൂടെ എന്താവും വെളിച്ചവും ഉണ്ടാവും ശക്തി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം വെളിച്ചം ഉണ്ടാകും വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം ജോലി സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എവിടെയായാലും അവിടെയെല്ലാം വെളിച്ചം വരുത്താൻ കഴിയും ശക്തിയും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിലായാലും അടുത്ത വീടുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിലും എങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മനക്കരുത്തോടെ മനഃശാന്തിയോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നിത്യ സത്സംഗവും ധ്യാനത്തിൻ്റെയും പ്രയോജനം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സ് ലൈറ്റാവണം ഭാരം എല്ലാം പോകണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭാരം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മരണത്തിൻ്റെ ഭയവും കൂടെയുള്ളവരുടെ വേർപാടിൻ്റെ വേദന പ്രതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുട്ടും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭാരം ഇനി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ആ ഭാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇറക്കി വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഈശ്വരന് ഒരു കത്തെഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ആർക്കേ പറ്റൂ ഒരേ ഒരു ഭഗവാനെ പറ്റൂ കാരണം അത് കടല എല്ലായിടത്തോളം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട് പാഡും പെന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈശ്വരനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിനി നമ്മൾ ഈ ഹാളിലിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് പേരുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ബുക്കും പെന്നും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുത് എഴുതി നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഭഗവാനോട് പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കും ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം കളയാൻ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു തുടക്കമാണ് ശിവരാത്രിക്ക് ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരാം ഈശ്വരന് നമ്മൾ ഡെയിലി ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കണം പലരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പലതും ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പല കേന്ദ്രങ്ങളും പല വ്യക്തികളും പല ഉപാധികളും നമ്മൾ തേടാറുണ്ട് ഒന്നീ മനുഷ്യരോട് പറയും നേരിട്ട് പറയും ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കള്ളു കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ട് കേട്ട് വിഷമം ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കി വയ്ക്കണം ഭാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും നടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യരെടുത്ത് ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവന് അവൻ്റേതായ ഭാരം ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ ആരോട് പറഞ്ഞാലും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാലും അമ്മയോട് പറഞ്ഞാലും ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യക്തിപരമായ ഭാര്യ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഭാര്യവും കൂടെ അവരോട് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്താ സംഭവിക്കണേ അവരുടെ ഭാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഭാര്യ ഇറക്കുകയല്ല മറ്റൊരാളുടെ തലയിൽ ഭാരം ഭാരം കൂട്ടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തല്ല ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇറക്കുകയല്ല ആര് കേട്ടാലും നമ്മൾ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്താ സംഭവിക്കണേ അവരുടെ മനസ്സിന് വേദനയിലുണ്ടാവുക കൂടുതലല്ല ചെയ്യണേ വേദനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഇറക്കാൻ എന്ന് പറയണോ പക്ഷെ അവരുടെ മേലെ കയറ്റുകയാണ് ഇനി കള്ളു കുടിച്ചോ സിനിമ കണ്ടോ ഒക്കെ ഭാരം പോകുന്നു വെച്ചാൽ എത്ര സമയം പോകും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗവും റോങ് കള്ളിൻ്റെ ലഹരി സമയത്ത് മറക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ കള്ളു കൊണ്ട് എത്ര ദുഃഖം വീണ്ടും ഉണ്ടാകണേ ശരീരം എത്ര കേടു വരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരുടെ മുഴുവൻ കണ്ണീര് രോഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു ആ ലഹരി മറന്നാൽ വീണ്ടും അതേ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വല്ല റോങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഡെയിലി അന്നന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ത് ഭാരമുണ്ടോ അതെഴുതി ഈശ്വരന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം കുറയും കാരണം എന്താ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ആരുടെ അടുത്ത കടലില്ല ആൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാരം എടുക്കാനും പറ്റും അത് പവർ ഹൗസാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്ത് തരാനും പറ്റും മനുഷ്യർക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുക ഒരു വാക്ക് ആ പോട്ടെ സാരല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ നമുക്ക് കറണ്ട് തരാൻ എത്ര പേർക്ക് പറ്റും കാരണം എല്ലാ മനസ്സുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ബാറ്ററി ബാറ്ററി വീക്കാണ് ഈ വീക്ക് ബാറ്ററി പോയി അടുത്ത വീക്ക് ബാറ്ററിയോടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ആർക്ക് എത്ര തരാൻ പറ്റും എത്ര സമയത്തേക്ക് തരാൻ പറ്റും ബാറ്ററി ടു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് നേരമേ പോകുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ബാറ്ററിക്ക് പവർ ഹൗസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തായി എന്തായി ബാറ്ററി റീചാർജിങ് പ്രോപ്പറാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഈശ്വരനെ എഴുതി മനസ്സിൻ്റെ ഭാര അറക്കാം ഈ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഇന്ന് മുതൽ ശിവരാത്രിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്രതം എടുക്കണ്ടേ ജീവിതത്തിലൊരു നല്ല വ്രതം എടുക്കൂ വ്രതം അർത്ഥം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡെയിലി രാത്രി ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടോ അത് ഈശ്വരന് ഒരു കത്തെഴുതി വയ്ക്കും ഡെയിലി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് സൈലൻസിലിരുന്ന് വീട്ടിലെവിടെയാണോ ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഇരുന്ന് ഡെയിലി രാത്രി എഴുതിയിട്ട് ഉറങ്ങാവും ഇതൊരു ശീലമാക്കോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം കുറയണുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ രാത്രി രാത്രി എഴുതുന്ന ലെറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ സത്സംഗത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ റൂമിൽ ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സ് തന്നെയുണ്ട് ഈശ്വറിന് ലെറ്റർ സമർപ്പിക്കാൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കത്തുകൾ ഭഗവാനുള്ള ലെറ്ററുകൾ സമർപ്പിക്കാം അത് വിശേഷാൽ ധ്യാനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ലെറ്ററുകൾ ഭഗവാന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് അത് സ്വാഹ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകും നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററുകൾ വേറെ ആരും വായിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇതൊരു ശീലമാക്കി നോക്കൂ ഡെയിലി സെൻറ്ററിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്സംഗവും കേൾക്കാം ഡെയിലി ലെറ്റർ എഴുതി മെഡിറ്റേഷൻ റൂമിൽ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം ഭാരം വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഒരു ഉറക്ക ഗുളിയും കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാം ഒരു ചില്ലി കാശിൻ്റെ ചിലവില്ലാതെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഒരു പേപ്പറും ഒരു പെന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഭഗവാനോട് ഷെയർ ചെയ്ത് അപ്പം എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരം അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരന് എഴുതും ആ ഭാരം അതേപോലെ ഇറക്കി വയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കല്ല എഴുതേണ്ടത് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിത യാത്രയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കും മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരമായിട്ടോ ടെൻഷനായിട്ടോ അസ്വസ്ഥതയായിട്ടോ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഓർമ്മകളോ സംഭവങ്ങളോ എന്താണോ അതതേപോലെ എഴുതും എഴുതുന്ന സമയത്ത് മുന്നിൽ സർവേശ്വരനെ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതും ഈശ്വരനാകുന്ന അച്ഛന് അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ സർവബന്ധുവിനാണ് ഭഗവാനാകുന്ന കടലിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഭാരം നൽകുന്നത് എന്താണെങ്കിലും വിഷമം നൽകുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ടെൻഷൻ നൽകുന്നത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അതതേപോലെ എഴുതും ഏത് ഭാരമാണോ ഇറക്കേണ്ടത് ഏത് അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നാണോ മുക്തമാകേണ്ടത് 
അത് പരമേശ്വരന് എഴുതി സമർപ്പിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളു കൊണ്ട് എഴുതും യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ എഴുതും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ആരോടും ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഒരിക്കൽ പോലും ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം അത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഓർമ്മ വന്ന് കൊത്തി നോവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ആ സംഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തെ അതതുപോലെ ഈശ്വരനോട് എഴുതി സമർപ്പിക്കും ഭഗവാന് മുന്നിൽ ഞാൻ സ്വാഹ ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു സംഭവമാകാം ഒരു പക്ഷേ വ്യക്തികളാകാം സാഹചര്യങ്ങളാകാം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഭാരവും സമർപ്പിക്കാം സമ്പൂർണമായും സമർപ്പിക്കാം ഒന്നും മാറ്റിവെക്കണ്ട ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ സത്യമായ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ എഴുതി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സത്യം ശിവം സുന്ദരമാണ് സത്യമായ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും സമ്പൂർണ്ണ ഭാരമെടുക്കും മഷിയൊപ്പിയെടുക്കുന്ന പേപ്പർ പോലെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരത്തെ ഒപ്പിയെടുക്കും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഊർജം സർവേശ്വരൻ്റെ അരികിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ കത്ത് ഹൃദയേശ്വരൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് സർവേശ്വരൻ ശക്തികളുടെ ഊർജ്ജമൊഴുക്കി എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് നിറച്ചു തരികയാണ് പരമ്പുരൽ പരമപ്രകാശൻ തലയ്ക്ക് മുകളിലൊരു കുട പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെയിരുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നു ശക്തികൾ പകർന്നു ഇരുട്ട് നീക്കി ഭാരം നീക്കി എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഭാരരഹിതമാക്കുകയാണ് എഴുതും തോറും എഴുതും തോറും 
ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭാരമെല്ലാം ഇറങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം തീരാത്തവർ എഴുതിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കും പേനയും താഴെ വയ്ക്കാം എഴുതി തീരാത്തവർ എഴുതിയതിന് ശേഷം താഴെ വയ്ക്കാം അത് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മെഡിറ്റേഷന് ശേഷം പറയാം മെഡിറ്റേഷൻ തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എഴുതി കഴിഞ്ഞവർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ധ്യാനം ചെയ്യാം ധ്യാനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ശാന്തമാകും ശാന്തിയുടെ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് സർവർക്കും കൊടുക്കാനും പറ്റും നിവർന്നിരിക്കാം മൊബൈലിൽ സൈലൻസിലിട്ട് വെക്കാമെങ്കിൽ നല്ലത് ബാഗും സാധനങ്ങൾ എന്ത് കയ്യിലുണ്ടോ 
എല്ലാം തഴ വെച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാനെൻ്റെ ഭാരമെല്ലാം ഭഗവാന് എഴുതി സമർപ്പിച്ച് ഭാരമിറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിപ്പോ സർവേശ്വരന്റെ സന്നിധാനത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ പൂർണമായും എന്നിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരമാകുന്ന കാറിൽ ഞാനൊരു ഡ്രൈവറാണ് ദേഹമാകുന്ന ഈ വിളക്കിൽ ഞാനൊരു ദീപമാണ് ദേഹമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാനൊരു മൂർത്തിയാണ് ശ്രദ്ധ ഇരുപരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാം നെറ്റിത്തടമാകുന്ന ശ്രീകോവിലിൽ ചൈതന്യമൂർത്തിയായി തിളങ്ങുന്ന ആത്മാവാകുന്ന ചൈതന്യ ദീപം ആത്മജ്യോതിയാണ് ഞാൻ അനശ്വര പ്രകാശമാണ് ഞാൻ നക്ഷത്ര സമാനം തിളങ്ങുന്ന ആത്മീയ ഊർജ കണമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മരണമില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദേഹം ദഹിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ദേഹ്യാണ് അനശ്വര പ്രകാശമാണ് അമരനാണ് ശാന്തമായൊരു വെളിച്ചമാണ് ഞാൻ ഇരുപുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ബൾബ് പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ശാന്തമായ വെളിച്ചമാണ് ഞാൻ ശാന്തമായൊരു വെളിച്ച 
ശാന്തി നിറഞ്ഞ വിളിച്ചു ബൾബിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പോലെ ഇരുപുരിക മധ്യത്ത് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ആത്മവാകുന്ന ബൾബിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ശാന്തമായ വെളിച്ചം ആത്മീയോർജം മനസ്സ് നിറയെ ശാന്തിയുടെ ശീതളമായ പ്രകാശം മനസ്സിൽ നിന്ന ഊർജം ശിരസ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് ആ ഊർജ തരംഗങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെ പരന്ന് ശാന്തിയുടെ ശീതള തരംഗങ്ങളായി തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നാടിഞ്ഞരമ്പുകളിലൂടെ ശാന്തമായ ശീതള പ്രകാശം ഒഴുകി കേശാദിപാദം ശിരസിൽ നിന്ന് തഴയ്ക്ക് മുഖത്തിലൂടെ കഴുത്തിലൂടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഉദരഭാഗങ്ങളിലൂടെ കൈകാലുകളിലൂടെ വിരൽത്തുമ്പുകൾ വരെ ശാന്തമായ ഊർജം പ്രവഹിച്ച് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ആത്മവാകുന്ന ബൾബിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ആത്മീയമായ വെളിച്ചം ശാന്തിയുടെ ശീതളപ്രഭ ശരീരമാകുന്ന കെട്ടിടം മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി ദീപാലംകൃതമായ ക്ഷേത്രം പോലെ ആത്മാവാകുന്ന മൂർത്തിയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെളിച്ചം കൊണ്ട് ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമാണ് ശാന്തിയുടെ വെളിച്ചം ശീതളമായ പ്രകാശം
ഞാനൊരു വിളിച്ച് എനിക്ക് ചുറ്റും വെളിച്ചം തന്നെ വിളിച്ച് ശാന്തമായ ഊർജ കണിക്കാണ് ഞാൻ വെളിച്ചത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പരമമായ വെളിച്ചത്തെ ശാന്തിയിലാണ് ആ പരമപ്രകാശം പരമ്പുരൾ പരമേശ്വരൻ പരമേശ്വര സന്നിധാനം സൈലൻസ് ആണ് പരമമായ ശാന്തിയിൽ പരമേശ്വര സന്നിധാനത്തിൽ ആ പരമ്പൊരുളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ശാന്തിയുടെ ചൈതന്യം ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടരികിൽ ആ വെളിച്ചത്തെ ഞാൻ കാണുകയാണ് കണി കാണുകയാണ് പരമ്പുരടിന് പരമപ്രകാശത്തെ ആ പരമദീപം പരമമായേശ്വരൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സർവബന്ധവുമായ പരമ്പുരളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെളിച്ചം പരമമായ ശാന്തിയുടെ ശക്തി ഭഗവത് ചൈതന്യത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ച് സമ്പൂർണമായ മനസമാധാനം ശാന്തിയിലാണ് ശക്തി സമാധാനം മനോസുഖം എല്ലാ ഭാരവും ഈ വെളിച്ചത്തിൽ മഞ്ഞുരുകും പോലെ ഒരുകിപ്പോയി മനസ്സ് ഭഗവാനാകുന്ന സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളേറ്റ്
വെളിച്ചവും ശക്തിയും മനസ്സ് നിറയെ മനസ്സാകുന്ന ബാറ്ററി ചാർജ് ആയതുപോലെ ഉണ്ട് ഈ പരമമായ ചാർജ് പരമമായ ശാന്തി വിശ്വമെമ്പാടുമുള്ള സമസ്ത മാനവരാശിക്കും സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും സസ്യലതാദികൾക്കും ശാന്തിയുടെ ശീതളപ്രകാശം ഭൂമുഖത്താകെ പ്രപഞ്ചമാകെ പരമേശ്വര കിരണങ്ങളാൽ കുടവിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സർവേശ്വര പ്രകാശം നിറഞ്ഞ് ഭൂഗോളമെമ്പാടുമുള്ള മാനവ മനസ്സുകളിലേക്ക് പരമ്പുരളിൻ്റെ പരമപ്രകാശം നിറഞ്ഞ് സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളുടെയും ഭാരവും വിരട്ടും നീങ്ങി ജനകോടികളുടെ ഹൃദയം വെളിച്ചെന്നറിഞ്ഞ് ഭാരരഹിതമായി ശാന്തമായി സമാധാനപൂർണമായി സ്വസ്ഥമായി മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയാൽ ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് വേദനിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പരമേശ്വര പ്രകാശം ശാന്തിയുടെ ശീതളമായ വെളിച്ചം വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്കെല്ലാം സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കരങ്ങളായി ഭഗവാന്റെ ആയിരം കൈകൾ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി സമാശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശാന്തിയുടെ ശീതളപ്രകാശമൊഴുകി ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേദന ഒപ്പി മനഃശാന്തി മനോസുഖം വെളിച്ചമായി ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നിറയുകയാണ് സർവാത്മാക്കൾക്കും സുഖശാന്തിയുടെ കിരണങ്ങൾ മഴ പോലെ ലഭിക്കുകയാണ് സമസ്ത വിശ്വത്തിലും സർവാത്മാക്കളുടെയും മംഗളം സർവരുടെയും മംഗളം എൻ്റെ മനസ്സും വെളിച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ശാന്തവും സമാധാനവും 
ആരുടെ വേർപാടിന്റെ വേദനയാണോ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദുഃഖിപ്പിച്ചിരുന്നത് മഞ്ഞുരുകം പോലെ ആ വേദനയല്ല പരമേശ്വര കിരണങ്ങളിൽ ഒരുക്കി ഒളിച്ച് ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ആരെ പ്രതിയാണോ വേദനിച്ചിരുന്നത് ആരുടെ മരണമാണോ ദുഃഖം തന്നിരുന്നത് ആ ആത്മാവിനെ അവരുടെ ശരീരം മാത്രമേ മൺ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവരുടെ മുഖത്തിൽ ഇരുപിരിക മധ്യത്തിൽ ഒരാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആത്മാവ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ സത്യമായ ബന്ധു ആത്മബന്ധു അനശ്വര ബന്ധുവാണ് ആത്മാവ് ഇപ്പോഴേത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും ആത്മദീപം ഭഗവത് സന്താനമാണ് എൻ്റെ ആത്മബന്ധവുമാണ് എവിടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും നല്ലൊരു ശരീരത്തിൽ സദ്ബുദ്ധിയോടെ സദ്ഗുണങ്ങളോടെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ഒരു നല്ല ജീവിതം ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ പരമ്പുരളിൻ്റെ വെളിച്ചം ഒരു കുട പോലെ ആത്മബന്ധുവിന് ഒരു സുരക്ഷാ കവചമായി എവിടെയാണെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ അവർ തുടങ്ങി വെച്ചതോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതോ എനിക്ക് തന്നു പോയതോ ആയ എല്ലാം എല്ലാം സദുപയോഗം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വ പൂർണമായി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും ഓരോ ചൂടലും കൃതജ്ഞതയോടെ കൃതജ്ഞതയോടെ ഞാൻ സ്മരിക്കും ഈശ്വരന്റെ കൂടെ കീഴിൽ ഞാനും സർവശക്തിവന്റെ സുരക്ഷാ കവചത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ നാടും എൻ്റെ ലോകവും മുഴുവൻ വിശ്വവും സദാ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും സുഖശാന്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നീങ്ങും ശിവരാത്രിയാ
ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരമേശ്വര സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഞാൻ ഈ സന്ധ്യാവന്ദന വേളയിൽ സ്വയം പരമേശ്വരനെ അവതരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഭഗവാൻ എഴുതിയ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കത്ത് ഭഗവാന് ഞാൻ മനസ്സാ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവരവരെഴുതി വെച്ച കത്ത് എഴുതിയ പേപ്പർ മാത്രം ആ റൈറ്റിംഗ് പാഡിൽ നിന്ന് കീറിയെടുക്കും എന്നിട്ടതിനെ മടക്കും നാലായിട്ട് മടക്കി മടക്കുമ്പോഴും സ്മൃതിയിലുണ്ടാകണം ഭഗവാന് മുന്നിൽ എൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് പരമേശ്വരനുള്ള കത്താണ് ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം സമർപ്പിക്കേണ്ടു ഈ സ്മൃതിയോടെ ഓരോരുത്തരായി ലൈനായി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ലൈനായി വളരെ ശാന്തമായി ആദ്യം മുന്നിലുള്ള ലൈനിലുള്ളവർ എഴുന്നേക്കാം കത്ത് സമർപ്പിക്കാനായി ഈ ഒരു കലശം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത് സ്മൃതിയിൽ സമർപ്പിക്കാം ബാക്കി റൈറ്റിംഗ് പാഡും പെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ കസേരയിൽ വയ്ക്കാം സർവേശ്വരനെ സമർപ്പിച്ച് സർവേശ്വര സ്മൃതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ധ്യാനമുറി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് ധ്യാനമുറിയുണ്ട് അവിടെ പോയി ഭഗവാനോട് ഒരു മിനിറ്റ് ധ്യാനം ചെയ്ത് പോകാം ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ധ്യാനമുറിയുണ്ട് സർവേശ്വരനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കൂ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് താഴേക്കിറങ്ങി ധ്യാനമുറിയിൽ ഒരു നിമിഷം ഇരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് പോകാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്ന ശീലം ഇന്ന് മുതൽ നിത്യന് ഡെയിലി രാത്രി ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ശീലമാക്കുമെന്ന വ്രതത്തോടെ എല്ലാ ദിവസവും ഭാരം എഴുതി സമർപ്പിച്ച് ഭാരമില്ലാത്ത മനസ്സോടെ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകും എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനാണ് സർവേശ്വരൻ ഭഗവാൻ സർവബന്ധുവാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഈശ്വരനെ എല്ലാ ബന്ധത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും